ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിഗിൽസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ആണ് തവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തവ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു വീഡിയോ അപ്പം നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണ് ഞാനൊരു കാക്കിലോ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർത്തു പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കേണ്ട സമയമാണ് പൊടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക സ്പൈസി എന്തുമാത്രമാണ് സ്പൈസിനെസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് മുളക് കൂടി ചേർക്കുക ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ചൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ഇനി വേണ്ട പൊടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മസാലയാണ് ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്തു പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പാർക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം തന്നെയായി ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട എന്താ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു ഇനി വേണ്ടത് നല്ലപോലെ മസാല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തൈര് തൈര് പുളിയുള്ള തൈരൊന്നും എടുത്തേക്കരുത് കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുളിയുള്ള തൈര് ഒരുപാട് പുളിയാവരുത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അല്പം കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കോൺഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടിയും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് എല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് കടുകെണ്ണയാണ് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നു മസ്റ്റാർഡ് ഓയിലാണ് സാധാരണ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഗ്രില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുകെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മസാലകളെല്ലാം തന്നെയായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മസാലകളെല്ലാം കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ആ മസാല എല്ലാം ചേർത്ത് ചിക്കനെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആ മസാലയും തൈരും എണ്ണയും എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആയി അതിൻ്റെ മസാലകളെല്ലാം ആ ഭാഗത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം ആയി വരട്ടെ ഇനി നമ്മൾ അതിന് പോ മസാല എല്ലാം പെരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പുറത്ത് വെക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മസാല എല്ലാം ചിക്കൻ്റെ അകത്തോട്ട് നല്ലപോലെ പിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക തവ നേരെ മേലോട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഈ തവയിലാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിമിലാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് സോറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ആ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ആ ചിക്കൻ തവയിൽ പിടിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പറക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ചേർത്താണ് വയ്ക്കുന്നത് ചേർത്ത് എന്തിനാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഒരു ലിഡ് വെച്ച് മൂടി വയ്ക്കും ലിഡ് വെച്ച് എന്തിനാണ് മൂടി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ അങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ജ്യൂസിനെസ് ജ്യൂസിനെസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഡ്രൈ ആവത്തില്ല ചിക്കൻ പ്ലസ് ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും എണ്ണയൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കിച്ചൺ വൃത്തിയായിടാകത്തില്ല അതാണ് മെയിൻ
മസാല എല്ലാം ആ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിലെ മസാല എല്ലാം നല്ലപോലെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആ സൈഡിൽ ചിക്കനും കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും മറച്ചു വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെ വേറൊന്നും ഓയിലും ഒന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൊള്ളരെ കുറച്ച് എണ്ണയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യും പത്ത് മിനിറ്റായി ഇത് തുറന്ന് നോക്കി ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് അത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ലായി കിട്ടുമെന്ന് നല്ല പോലെ ഗ്രില്ലായി കിട്ടും നല്ല ജ്യൂസിനെസ് ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും കാരണം അത് നമ്മൾ തവയിലാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം മാറി ഇനി ഒരു വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഒരു മോയിസ്റ്റ് ആണ് അതിനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രില്ല് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുക്കായി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേട്ടോ ഞാൻ നല്ലപോലെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കണ്ടില്ല ഞാൻ അത് ഞെക്കി നോക്കുന്നു കണ്ട നല്ലപോലെ അത് സ്പൂണായിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഗ്രില്ലൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എഴുതോളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻഡർ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി നല്ലപോലെ ഗ്രില്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒന്നും തന്നെ പോകാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഡ്രൈ ആയി വരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഡ്രൈനെസ് അത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണ്ട അത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ടിരുന്ന ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു അല്പം ജ്യൂസി ആയിട്ടിരുന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു അവസാനത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു വൺ മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിഡ് വെച്ചൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം നേരെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം കപ്സ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരു വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിപ്പറേഷനാണ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനേസ് കൂട്ടി ഡിപ്പായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ മൈനേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മേലെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി മൈനേസ് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ സാധനങ്ങളും കടയിൽ പോയി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലേ ഗസ്റ്റിനും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആ സബ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലേക്കിനും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഞാൻ ഇടുന്ന പോസ്റ്റും വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ 